Hallo, in diesem Video möchte ich meinen Softwarearchäologischen Schatz Windows 1 vorstellen. Hier ein paar Fakten zu Windows 1. Es handelt sich nicht direkt um ein Betriebssystem, sondern um eine grafische Benutzeroberfläche. Das heißt, DOS wird für den Betrieb benötigt. Es wurde am 20. November 1985 in den USA veröffentlicht. In Europa tauchte es erst 1986 auf. Hierzulande wurden rund 260 Euro für jedes Paket berechnet. Es fällt unter die Kategorie der 16-Bit-Systeme. Microsoft Windows 1.0 Eine Packung, die bei Ebay inzwischen dreistellig gehandelt wird und gerne mal 500 Euro kostet. Schauen wir sie uns doch mal etwas genauer an. Wir finden oben das gute alte Microsoft-Logo mit den Klaviertasten Haifisch Maul O. Der Titel Microsoft Windows ohne jegliche Versionsnummer, denn es war ja die erste. Und den etwas seltsam übersetzten Begriff für Betriebssystem oder grafische Benutzeroberfläche, die Bedienerführung. Das Ganze wird gleich angekündigt für IBM Personal Computer und Kompatible. Das wird auch nochmal in den Systemanforderungen, wenn man so sagen kann, erwähnt. Wobei gleich eingeschränkt wird, dass der IBM PC Junior, ein offensichtlich nicht IBM kompatibler IBM PC, äh, nicht damit gemeint ist. Außerdem werden in der Systemkonfiguration verlangt, 256 Kilobyte Arbeitsspeicher, DOS 2 oder eine höhere Version und man benötigt zwei Laufwerke, damit sind Diskettenlaufwerke gemeint, oder eine Festplatte sowie eine Grafikkarte, was heute auch noch relativ nützlich ist. So, empfohlen wird übrigens DOS 3.0. Ähm, die Packung wurde im Januar 86 designt und in ihr befindet sich auch die erste deutsche bzw. europäische Version von Windows, nämlich die 1.02. Ferner die 1.01, die allererste ähm, Veröffentlichung, gab es nur in den USA. Später gab es dann noch äh, äh, Veröffentlichungen mit der Nummer 1.03 und 1.04, die gab es auf beiden Märkten, hatten nur kleinere Änderungen, obwohl man kann da auch dann in weit mehrere Schriftarten Größen benutzen und solche Spielereien. Ja, auf der Rückseite finden sich äh, zwei Screenshots, ähm, die interessanterweise DOS-Anwendungen beim ersten äh, Screenshot zeigen, denn eins der tollsten Features war, dass man mehrere DOS-Programme gleichzeitig nutzen konnte. Das war relativ wichtig, denn es gab so gut wie keinerlei Windows-Programme. Äh, die bekanntesten waren noch InnerVision, was allerdings auch ein sehr spezielles Konstruktionsprogramm war, und Excel, das kann man allerdings erst äh, sehr konnte man erst sehr spät kaufen, da es äh, einen Exklusivvertrag für den Macintosh dafür gab und deswegen vor 87 auf dem Markt nicht gesehen wurde auf, für den PC. Ja, machen wir mal die Packung auf. Dabei ist zu beachten, der Karton besteht aus relativ dünnen äh, Karton. Es gibt keinen Innenkarton, ist also schön empfindlich. Ein Werk an Handbüchern erwartet uns. Eine Kurzübersicht zu der Bedienerführung mit wertvollen Hinweisen, wie man Windows startet. Man legt entweder eine Diskette ein oder man startet es von Festplatte aus. Bei der Diskettenversion wird auch erwähnt, dass man entweder den Computer einschalten sollte oder ihn zumindest neu starten sollte. Auch sollte man eine Uhrzeit eingeben. Äh, damals waren äh, BIOS mit äh, Batterie gepufferter Echtzeituhr nicht wirklich Standard. Der Kundenserviceplan beinhaltet äh, Registrierkarten für die ganze Welt und die Adressen. Dann das Handbuch mit Lesezeichen. Man genieße Benutzerhandbuch Version 1.0. Hier wird in die grundlegenden Arbeits- und Klickweisen eingeführt, ja, wer sich das durcharbeiten möchte. So, dann gibt es noch ein extra äh, Handbuch für Write und für Paint. Ja. Und für alle anderen Anwendungsprogramme wie den Taschenrechner, Terminal und Karteikartenprogramm. Magisch die Lizenzbestimmung. Nicht wirklich, aber auf der letzten Seite befindet sich ein Umschlag. Wieder muss man ein Siegel brechen, um an die Disketten zu kommen. Und herauskommen ganze sechs Mini-Disketten mit Windows 1.0 2. 
wenn sich jetzt der ein oder andere über das Wort Mini-Disketten bei 5 Viertel Zoll Disketten äh, wundert, das liegt daran, dass Disketten äh, früher ein 8 Zoll Format hatten. Ja, das war schon der ganze Inhalt der Windows 1 Packung. Viel Spaß beim Bieten.